Buongiorno e voglio dare il benvenuto al professore Cassese e lo ringrazio di essere qui in presenza per questa nostra audizione che è il proseguo per quanto riguarda i livelli essenziali di prestazione. Al termine della discussione del professore, se ci sono i commissari che vogliono intervenire e fare qualche domanda al professore, lo possono fare. Prego professore, gli do la parola. Grazie. Fare un'esposizione articolata in tre punti, eh, piuttosto sintetica. Eh, il primo punto vorrei fare due precisazioni che riguardano, concettuali per così dire, che riguardano il modo di affrontare la questione dei divari e delle differenziazioni normative. Il secondo punto è, cercherò di esporre da dove ci muoviamo, per così dire, cioè qual è il punto di partenza sia costituzionale che normativo. E nel terzo punto eh, cercherò di eh, dare brevemente conto dei lavori della Commissione per la quale ho lavorato. Per quanto riguarda il primo punto, il punto di partenza è l'editoriale odierno del professor Maurizio Ferrera che è ordinario di Scienze Politiche a Milano, è un grande studioso dei problemi del, del, dell'attività sociale dello Stato e che mette in luce i seguenti punti. Primo, che c'è che il tema dei livelli essenziali delle prestazioni deve essere visto in un'ottica di Unione Europea che l'Unione Europea ha già affrontato la questione considerando gli esiti effettivi delle politiche e l'importanza di un rapporto comparativo sulle prestazioni regionali. Lui poi parla addirittura di un bollino blu da dare alle regioni più performanti e indica anche i fattori che costituiscono elemento del divario, scarsa offerta, costi elevati, ostacoli all'accesso, bassa qualità e eh, buona o cattiva gestione. E in sostanza suggerisce un'impostazione al tema che avevo io stesso eh, illustrato nella presentazione alla Commissione Affari Costituzionali del Senato. A dimostrazione delle conclusioni del professor Ferrera vi voglio dare un piccolo dato. Noi sappiamo che, dati 2021, che il saldo negativo del mezzogiorno nella materia sanitaria è stato di 4 miliardi e 250 milioni. Ora, se voi, ho qui una tabella che si può trarre dal, dal sito della ragioneria generale dello Stato, se voi esaminate... Se voi esaminate la spesa pro capite in materia sanitaria per regione, vi rendete conto che ad esempio eh, la regione Campania spende pro capite annualmente, ha speso nel 2021, sempre dati 2021, 3.217 euro per testa, che la regione Molise, prendo tre regioni così, ne ha spesi 2.599 e che la regione Veneto ne ha spesi 2.197. Dalle due cose che ho detto si evince una conclusione molto semplice, che ci sono regioni che spendono di meno e offrono un servizio migliore, perché se no non si capisce perché ci sia un saldo negativo così forte, 4 miliardi, saldo negativo vuol dire che sono persone che sono trasferite dal sud e al nord per andare a curare la sanità. Allora, ecco, questa è la dimostrazione dell'importanza dell'impostazione dell del professor Ferrera, il quale richiama l'attenzione sulla spesa ma anche sulla capacità amministrativa, l'espressione capacità amministrativa oramai è entrata nell'uso e quindi sulla allocazione delle risorse, sulla qualità del personale, sulla capacità gestionale, sulla eh, cultura organizzativa diffusa all'interno delle amministrazioni e così via. Secondo chiarimento preliminare, anche questo parte da una citazione. Il professor Marcello Clarici, che è un professore ordinario all'Università di, di, di Roma, 
ha qualche giorno fa scritto un, un passaggio di un articolo sul Milano Finanza, se non ricordo male, che parlare di autonomia indifferenziata, non badate bene, non autonomia differenziata, ma autonomia indifferenziata, è una contraddizione in termini. Cioè, ho voluto sottolineare che autonomia vuol dire differenziazione. D'altra parte, perché l'agricoltura è stata attribuita alle regioni? Perché verosimilmente nella regione Puglia si coltiva l'ulivo, mentre nella regione Lombardia si coltiva il riso, probabilmente, no? Ecco, e allora si voleva riconoscere delle diversità. E quindi il problema che oggi si pone è quello dei modi in cui in un paese che di diversità ne ha molte, non ci dimentichiamo, ho fatto un piccolo analisi su qual è la distanza tra il punto più a nord e il punto più a sud dell'Italia rispetto a quello più a nord e più a sud della Francia, del Regno Unito e della Germania. Noi ci abbiamo almeno un quarto o un terzo di più di tutti questi altri paesi in termini di distanza tra, tra nord e sud. Come dicevano gli arabi quando tentarono di risalire la, la, la penisola, l'Italia è un paese troppo lungo e infatti la Spagna riuscirono a conquistarla tutta e in Italia si fermarono alla Puglia, se non ricordo male. No? Allora, il problema che noi abbiamo è un problema di assicurare la differenziazione perché le, le autonomie sono state date alle regioni perché, perché regolassero in modo diverso certi settori, perché sono situazioni diverse, ma nello stesso tempo di assicurare gli stessi diritti a tutti. Questo è il problema che abbiamo davanti e non possiamo ignorare l'importanza di questo problema per un semplice fatto, è che noi stiamo discutendo di questo a 160 anni dall'unità d'Italia, cioè ci siamo portati appresso un, un, un problema che non è dovuto solo alle regioni, perché la differenziazione e il divario c'è stato anche quando le regioni non c'erano e quindi diciamo, dobbiamo tener conto di questo difficile equilibrio. Passo al secondo punto. Il secondo punto è una breve ricapitolazione di quello che è accaduto. La modifica del 2001 ha comportato quattro passaggi importanti. Primo, la parola mezzogiorno è scomparsa dalla Costituzione. C'era mezzogiorno nella Costituzione, ma la parola mezzogiorno è scomparsa. Secondo, nella Costituzione è stato scritto un articolo in cui si dice che dopo aver enunciato, dopo aver elencato le regioni a statuto speciale, quindi primo comma dell'articolo 116, al terzo comma si aggiunge che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concertenti un certo numero di materie possono essere attribuite ad altre regioni. Terzo elemento nuovo della riforma del 2001 è la disposizione della lettera M del secondo comma dell'articolo 117 in base al quale allo Stato spetta di determinare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. E l'ultimo passaggio del, della modifica costituzionale è quello costituito dall'articolo 120 dove si dice che lo, il governo, quindi il governo centrale, può sostituirsi agli organi delle regioni quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica e dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Quindi diciamo il disegno del 2001 era un disegno in cui il mezzogiorno scompariva, appariva soltanto l'unità d'Italia ma eh, in questo ambito era stabilito che vi potessero essere differenziazioni simili o non troppo dissimili da quelle delle, delle cinque regioni a statuto speciale, in fondo un quarto delle regioni ha già un regime differenziato, e che 
potessero essere, dovessero essere determinati a livello nazionale i livelli essenziali delle prestazioni e che chi non rispettava questi livelli essenziali delle prestazioni addirittura si vedeva sostituito dal, dal, dal governo centrale. Ecco, la legge 29 dicembre 2022 numero 197, cioè il bilancio di previsione dello Stato per il 2023, ha operato un'attuazione, un'interpretazione e un'attuazione della norma costituzionale creando un legame, un nesso tra due di questi elementi. Come ho detto gli elementi sono quattro, soppressione della parola mezzogiorno, previsione di eh, una possibile forme diverse di autonomia, eh, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, possibilità di sostituzione. Tra il secondo e il terzo ha stabilito una connessione. In che cosa consiste questa connessione? È un fatto molto semplice. Il comma 791 dell'articolo 1 che ai fini della completa attuazione del terzo comma dell'articolo 116 bisogna determinare i livelli essenziali delle prestazioni per stabilire la soglia di spesa costituzionalmente necessaria che costituisce un nucleo invalicabile e quindi in qualche modo ha stabilito una connessione strettissima tra l'uno e l'altro elemento è qui che viene, diventa importante in termini di attuazione di una norma costituzionale che è rimasta per più di vent'anni inattuata, eh, diventa importante la connessione stabilita da questo comma 791 di una legge ormai del dicembre del 2022 perché questo, questo, questo comma mette in contatto tra di loro un positivo e un negativo, per così dire, no? Dando, accendendo una luce, come per fare una metafora che riguarda, riguarda l'elettricità. Ecco, questo è il, il fattore nuovo che si è introdotto eh, recentemente su questa materia e su questo fattore nuovo si è inserito poi, eh, eh, diciamo, eh, la, 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 si sono inseriti gli ulteriori provvedimenti che sono in parte legislativi e in parte amministrativi perché eh, mentre il comitato la commissione tecnica per i fabbisogni standard è prevista da una norma la commissione che è stata costituita di cui eh, mi sono interessato io eh, eh, che è stata costituita nel, con un decreto governativo del 23 marzo del 2023 non è prevista da una norma, quindi è un atto meramente governativo che però ha alle sue spalle quel comma che ho detto e che metteva in relazione appunto la concessione dell'autonomia con il riconoscimento, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. E così passo al mio terzo ed ultimo punto che è che cosa ha fatto il comitato che è definito eh, dal eh, decreto Comitato tecnico scientifico con funzioni istruttorie per la individuazione, per la individuazione dei LEP. Va bene. Comitato che ha una funzione istruttoria funzionale alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, la quale a sua volta è funzionale ad un organo costituito sempre nel dicembre del 2022 che si chiama cabina di regia e che dovrebbe, come dire, dovrebbe e sta eh, come dire, sovra, supervisionando tutta questa attività. Il comitato costituito in quella data è di fatto entrato in funzione un mese dopo, se non ricordo male, o due mesi dopo, in questo periodo, cioè quindi praticamente in metà anno, ha fatto le seguenti cose. Primo, ha accertato quali delle 23 materie a cui fa riferimento il terzo comma dell'articolo 116 abbia bisogno di, un de di una determinazione di livello essenziale delle prestazioni. Perché? Questo per un fatto molto semplice, e cioè che vi sono attività che non attengono alla, a dei diritti civili e sociali, insomma, le relazioni internazionali, le relazioni, i rapporti con l'Europa no, non hanno a che fare con i miei diritti o con i diritti di una persona, 
fisica o di una persona giuridica. E quindi bisognava vedere quali attengono a questi diritti civili perché la norma costituzionale dice concernenti diritti civili e sociali e noi abbiamo, siamo giunti anche alla conclusione che diritti civili e sociali non vuol dire soltanto quei diritti che sono contenuti in quei due capitoli della prima parte della Costituzione che riguardano i rapporti civili e sociali, ma anche a qualcosa di più, perché ci possono essere dei diritti che attengono a rapporti economici che hanno effetti poi invece sui diritti civili e sociali. E secondo è giunta alla conclusione di che di questi 23, 15 ne avevano bisogno e gli altri no. Ecco. Questa è, la, è stata la prima fase della Commissione. Nella seconda fase della Commissione, la Commissione doveva, che è una fase che si è svolta dal 19 luglio al 10 settembre, la Commissione che fino allora era costituita in una serie di sottogruppi, lo stesso decreto istitutivo previsto dal Governo determinava il, la, 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 la distribuzione dei lavori e del, delle persone della Commissione in, in sottogruppi, eh, dovesse, eh, dovesse scrivere i livelli essenziali delle prestazioni, cioè come dire, determinare il, il modo e la qualità e la quantità del livello essenziale delle prestazioni in termini descrittivi. Da questo punto di vista è stato fatto un grandissimo lavoro che è partito da un presupposto che si è rivelato errato, ve lo devo dire perché sono, io ero convinto di quel presupposto, però ho dovuto cambiare opinione. Il nostro presupposto di partenza era che noi dovessimo partire da degli obiettivi e delle finalità già fissate dalla legge, ma abbiamo scoperto che in realtà già in sede normativa secondaria o addirittura in sede amministrativa erano stati determinati dei livelli chiamati di assistenza o in altro modo che quindi non avevano in senso proprio una determinazione normativa ma avevano una norma costituzionale quindi il nostro lavoro è stato quello di censire tutte le norme ma anche tutti gli atti amministrativi o normativi secondari che avessero in qualche modo che determinassero già dei diritti civili e sociali e quindi abbiamo ricostruito, il numero è noto, 237 livelli essenziali di prestazione traendoli per la maggior parte dei casi da norme, cioè da norme primarie, cioè da leggi e in alcuni casi invece da atti regolamentari perché questi atti regolamentari già riconoscevano e certo non era pensabile che si facesse in una materia rilevante costituzionalmente un passo indietro rispetto a quello che lo Stato già fa. Ecco. E questo è stato un lavoro che si è concluso ai primi di settembre e che poi è stato portato all'attenzione di tutto della Commissione del Comitato in seduta plenaria e che ha portato ad una... Eh, diciamo ad una, ad una discussione che si è ispirata al principio del pluralismo. Perché dico del principio del pluralismo? Perché, come ho già detto, questo comitato è un comitato che si chiama tecnico-scientifico con funzioni istruttorie per la individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Ora, eh, il comitato quindi era un comitato molto pluralista, eh, 60 persone insomma e l'opinione mia è stata quella che il comitato dovesse esprimere una pluralità di posizioni e infatti nella relazione voi troverete che vi sono anche degli aspetti se volete contraddittori io ho portato qui perché l'altro pesava troppo <ride> ho portato solamente la prima parte della nostra relazione questo qui è il rapporto e questi sono i documenti preparatori. Poi ci sono il doppio di queste carte che contengono dei fogli Excel grandi, così, nei quali la struttura del foglio Excel è questa. Prima c'è la norma di base, poi ci sono gli atti attuativi della norma, poi vi sono gli eventuali precedenti, 
nel campo dell'assistenza sanitaria e come è noto ci sono i livelli essenziali di assistenza e quindi non si possono ignorare, poi ci sono gli atti attuativi, poi c'è la proposta del livello essenziale delle prestazioni e poi una formulazione, una formulazione tecnica. Tutto questo, tendiamoci, come capita nei comitati tecnici istruttori, come dire, ampiamente discutibile dal punto di vista, dal punto di vista, da tutti i punti di vista, politico, scientifico e così via, che comunque è un lavoro che nessuno aveva fatto fino adesso. Cioè abbiamo passato più di vent'anni senza almeno mappare il campo nel quale dovevamo lavorare. È chiaro che questo lavoro richiede un ulteriore lavoro perché eh, questo, il Comitato ha, 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 ha fin dall'inizio eh, aveva come mandato quello di fare una proposizione descrittiva, una proposizione normativa, poi metterci accanto una spesa, quella storica, e poi un'altra cifra, e cioè il fabbisogno, quello prospettico, diciamo. Ecco. E questo è il lavoro che si sta facendo e adesso, e con questo concludo, il Comitato è, sta lavorando con due gruppi, due sottocommissioni che stanno eh, operando in due direzioni completamente diverse, ma non contraddittorie tra di loro. Primo, un gruppo che è coordinato dal professor Giulio Salerno che è anche non solo, essere, non solo un professore dell'Università di Roma ma è anche il presidente dell'ISIRFA che è l'istituto di studio per le regioni costituito eh, 40 anni fa eh, per opera di Massimo Severo Giannini all'interno del Consiglio Nazionale di Ricerca e quindi valendoci del massimo organo diciamo, di ricerca italiano e questo sottogruppo sta eh, facendo un'operazione molto più ampia di quella che abbiamo fatto noi, cioè individuando i livelli essenziali delle prestazioni che vanno al di là dei 15 settori, che erano quelli prioritari ovviamente e, e, e che ci hanno consentito di mettere a punto anche una metodologia, perché diciamo la verità, muovendoci in un campo ignoto bisognava anche mettere a punto una metodologia e, e, e diciamo nell'ultima riunione che abbiamo fatto eh, le indicazioni sono che tra eh, due mesi potrebbe esserci una, una prima come dire, tassonomia generale della, della, della materia. Tenete presente che qui il campo si allarga molto perché stiamo parlando dei livelli essenziali delle prestazioni di tutte le materie che posso, sulle quali possono interferire competenze statali e regionali quindi non solo quelle delle materie concorrenti a cui fa riferimento l'articolo 16 eh, terzo comma della Costituzione ma anche a tutte le altre materie cioè potremmo andare all'agricoltura per esempio no? potremmo andare alla promozione dell'industria ai beni culturali oltre a quello che abbiamo già fatto e così via e l'altro invece che è coordinato dal dottor Stradiotto e che è composto prevalentemente da economisti che sta ricostruendo partendo dai livelli essenziali di prestazioni dai 237 che abbiamo indicato sta ricostruendo quello che si spende oggi e quello che sarebbe giusto spendere ora è chiaro che non ci si può fare illusioni e che nessuno può pensare che in pochi mesi si faccia quello che non è stato fatto in 160 anni. No, questo mi pare evidente e, e per cui la domanda che viene spesso affacciata sui giornali in questo periodo e cioè ma poi ci sarà la cifra no, per cui tutti vorrebbero avere la cifra completa per cui da spendere l'anno dopo. E quello è un discorso puramente teorico perché... Bisognerà poi prevedere un arco di tempo con un'allocazione della spesa che in quell'arco di tempo si orienti nel senso di assicurare, diciamo la verità, quell'unità d'Italia che non si è realizzata perché poi le diversità non sono solamente nord-sud ma sono anche all'interno del sud e all'interno del nord 
e quindi ci sono delle differenziazioni che, di, che, di cui va, va tenuto conto. Quindi quell'arco temporale di tempo servirà per rendere come dire, omogenea la seconda cifra e, e superare la prima cifra, cioè il fabbisogno e superare la, la spesa storica. Dietro a tutto questo c'è il problema sollevato dal professor Ferrera oggi e che io avevo, con cui avevo concluso la mia audizione alla Commissione Affari Costituzionali e cioè non va sottovalutata la capacità amministrativa. E cioè io posso avere una regione che spende 100 per la sanità e un'altra regione che spende 100 per la sanità, ma se la prima regione funziona male quei centri non basteranno e la gente andrà a curarsi nell'altra regione dove si spende anche 100 e semmai si spende 90 perché la gestiscono meglio e questo è un problema di capacità amministrativa dietro alla quale ci sono fattori storici che in sede scientifica si cerca da anni di comprendere perché questo è un problema che è stato sollevato da tutto un, un grande meridionalista che era nato a Morbegno, guarda caso, sotto le Alpi, eh, Pasquale Saraceno, scrisse un bel articolo parecchi anni fa in cui, che era intitolato La mancata unificazione economica del Paese a cento anni dell'unificazione dell politica del Paese. Sono passati altri 60 anni e il problema c'è ancora. Allora, eh, bisogna, bisogna no, non, eh, come dire, non essere animati da spirito partigiano, bisogna rendersi conto delle possibilità che abbiamo di avvicinare questi divari, nello stesso tempo riconoscendo il, la validità dell'istituto regionale, perché come spero di aver dimostrato, eh, Regioni vuol dire differenziazione perché se le regioni non volesse dire differenziazione non dovremmo avere le regioni, insomma, no? Le regioni sono state costituite proprio per questo e nello stesso tempo cercare di assicurare quella uniformità dei diritti civili e sociali che è prevista dalla Costituzione. È una, è, come si suol dire, una sfida difficile ma sulla quale e sulla quale bisogna avere lungimiranza, capacità di analisi e principalmente bisogna lavorare cercando di, 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 di mantenere un, come dire, quella, quella terzietà di approcci che io ritengo fondamentale e, e nei, nei termini in cui, che, che venivano indicati stamattina dal professor Ferrera. Ecco, io mi, sarei, mi fermerei qui, sono stato forse anche troppo lungo. Grazie professore, voglio ringraziare anche la presenza del ministro Carderoli noi oggi in commissione. C'è qualche commissario che vuole chiedere qualcosa al professore? Prego, onorevole De Luca. Onorevole Garavaglio, prego. Grazie Presidente, inizio io così no, io può io rispondermi. Io pezzo di carta, ma no, se è stato nel minorale. No, ma non ci mancherebbe. Hanno dato solo al Ci mancherebbe. No, faccio... <ride> professore le faccio una domanda parto da, da un'esperienza personale eh, in ottobre io ho avuto un brutto incidente qua a Roma mi sono fracassato un po' di ossa e eh, poi però mi hanno portato su a Milano e mi sono curato a Milano il risultato facendo così la regione Lombardia ha risparmiato circa 400 mila euro è banale ma non è banale, perché i miei 400 euro, mila euro su sono nel budget e quindi non costano. Ove mi fossi curato qua, la regione doveva pagare, invece ha pagato solo il trasporto, quindi invece di 400 mila euro, 3 mila di trasporto. È il tema dell'organizzazione di cui parlava prima, perché la somma di tanti 400 mila euro fanno la differenza. Anche perché il fondo sanitario è sostanzialmente pro capite. Di fatto, al netto di piccoli dettagli, tutte le regioni hanno lo stesso budget pro capite e ci sono però dei costi differenti legati alla mobilità. E le ho fatto un esempio specifico. Chiaro che io ho preferito farmi curare su, 
laddove, non, laddove questo non fosse stato confacente alle mie aspettative mi facevo curare altrove e allora lì non c'è trasporto che tenga la regione ha un costo aggiuntivo quindi per assurdo la sanità dà già un quadro di come fun dovrebbe funzionare il tema dei LEP e vengo al tema dei LEP per cercare se possibile di avere una chiarezza sul tema e anche qui torno all'esperienza personale mia di, di, nella vita precedente facevo il controller e, e il mio datore di lavoro mi ha insegnato la cosa più semplice del mondo perfetto, tu puoi fare l'analisi dei costi più bella del mondo del singolo reparto della singola macchina ma la somma dei totali deve essere uguale al totale e vengo al totale nel calcolo dei LEP mi pare di capire che ci sia un, un qualcosa che non quadra nella, nella, nella discussione mediatica pare che lo Stato non finanzi l'EP perché pare che manchino risorse infinite per finanziare i LEP. E allora vedo poi la tabella della ragioneria dello Stato sulla spesa statale regionalizzata. E vedo differenze enormi tra regioni e vedo che le performance delle regioni con la spesa statale regionalizzata più bassa sono migliori. E allora mi domando, è un problema di quantità o di qualità di spesa? La domanda è retorica. È un problema di qualità di spesa. E giustamente servirebbe la misura della spesa. Noi avremmo bisogno di più misure di spesa. Faccio l'esempio classico e poi chiudo perché non voglio annoiare. La scuola. La scuola è gestita dallo Stato. E quindi possiamo dire che lo Stato vuole pervicacemente avere delle differenze territoriali? No. Per definizione. E allora perché ci sono differenze così grandi? Secondo me il tema vero è ragionare sul perché ci sono differenze così grandi. Anche perché se uno va a vedere le differenze sono correlate in maniera inversa la quantità di spesa. Laddove sulla scuola sarebbe facile definire il LEP. Tot docenti per alunni è finita. C'è o non c'è lo scuolabus? Ok, ma non sono grandi le variabili, quindi il tema vero a mio avviso è proprio ragionare sul perché ci sono differenze territoriali di qualità di spesa, piuttosto che ragionare in maniera così apodittica dicendo che servono infinite risorse, perché questo vorrebbe dire che oggi lo Stato non garantisce l'EP, cosa che non possiamo dire, perché altrimenti non ha senso che noi approviamo il bilancio dello Stato ogni anno. Il bilancio sanitario è definito per legge perché sia sufficiente a garantire i LEA. Dopo ci sono delle diversità, ma le, diver le diversità sono differenti organizzazioni, ma lo Stato garantisce il totale. Lo stesso lo garantisce per ogni funzione. A che non capisco che cosa cambia se la funzione sia gestita da soggetto A piuttosto che da soggetto B. La scuola è gestita dallo Stato, ci sono differenze. La sanità è gestita dalle regioni, ci sono differenze. Però, se guardiamo le classifiche internazionali, la sanità gestita dalle regioni è molto più in alto della scuola. Grazie. Prendiamo l'altra domanda, professore, e poi rispondo. Prego, onorevole De Luca. Grazie, Presidente. Ringrazio il professore Cassese, Presidente del, del CLEP. Eh, due differenti osservazioni. La prima per un chiarimento, perché stavo provando ad analizzare, perché altrimenti rischia di essere fuorviante anche il punto di partenza per poi dare anche noi un contributo quale commissario al lavoro del CLEP. Il professore ha citato e ricordato i dati della ragioneria dello Stato legati alla spesa pro capite. Quei dati della ragioneria però, rimetto in modo che possiate anche fare una verifica anche voi, in realtà indicano soltanto un pezzo, un pezzo della spesa delle regioni perché sono i dati dei tre legati ai trasferimenti del capitolo di bilancio statale cui si aggiungono per tutte le regioni nel calcolo della spesa pro capite le entrate da fiscalizzazione dei trasferimenti quelle legate all'addizionale IRP, FIRAP, quota di compartecipazione IVA e quant'altro la somma di tutto questo porta a un dato differente se vogliamo tenere le due regioni diciamo da lei citate a modello Campania-Veneto 
eh, ad oggi eh, la spesa pro capite della Campania e diciamo, i trasferimenti pro capite della Campania sono meno 54 euro rispetto alla media nazionale, quindi inferiori. E la spesa è meno 7% rispetto alla media nazionale, al contrario del Veneto che invece ha meno 1% di spesa nazionale. Questo per dare diciamo, un quadro diverso perché eh, quindi la Campania nel 2023 ha ricevuto 11 miliardi che rappresentano diciamo, 300, miliardi in meno, 300 milioni in meno di quanto avrebbe dovuto ricevere rispetto alla media nazionale. Questo solo per dire che eh, per invitare il Comitato anche da questo punto di vista a tener conto, immagino lo facciate sicuramente, però del dato complessivo aggregato perché in realtà questo per arrivare poi alla, a, diciamo alla domanda vera e propria. Ad oggi è un dato di fatto che i LEP non sono garantiti nel Paese, perché altrimenti raccontiamo di un'Italia che, che non conosciamo, un'Italia differente, altrimenti non avrebbe neppure senso il lavoro de, del Comitato. Cioè dire che oggi i livelli essenziali di prestazioni sono garantiti in Italia in modo omogeneo, eh, allora non c'era bisogno di tutta questa riforma dell'autonomia che sta mettendo in piedi, neppure del lavoro, diciamo viene meno proprio la premessa di base. Quindi allora, partiamo dal presupposto, quantomeno questo su cui io credo che dobbiamo essere tutti almeno d'accordo, che oggi ci sono dei divari enormi nel Paese, sono dei divari in termini di servizi, prestazioni e diritti essenziali purtroppo garantiti e assicurati ai cittadini in alcune aree del Paese rispetto ad altre, in particolare nelle aree del Mezzogiorno rispetto ad aree del Centro Nord, ma così come tra le aree interne e le aree metropolitane all'interno delle stesse zone. E perché? Perché c'è un criterio di riparto di, eh, di, diciamo delle risorse fondato su quel criterio della spesa storica che va superato e che porta oggi, porta oggi ad avere minori servizi in termini sanitari. Abbiamo nel mezzogiorno meno, pronto, meno posti in pronto soccorso, meno posti in terapia intensiva, mancano in Campania solo tra i 10 e i 15 mila addetti nel comparto sanitario rispetto alla stessa media di altre regioni del centro nord. Partendo da questo assunto è evidente che solo sul tema sanitario ad esempio assistiamo, dati Gimbe che lei ricordava, a 4 miliardi e 2 e passa di spesa in migrazione sanitaria, che peraltro poi ricade sulle regioni del mezzogiorno che le devono eh, ridare perché solo la campagna deve dare 230 milioni eh, di spesa, quindi eh, peraltro è un cane che si morde la coda e penalizza comunque le regioni del mezzogiorno, peraltro forse penalizzando anche le regioni del nord che si trovano a dover sostenere ovviamente prestazioni per persone, eh, diciamo... <ride> Se mai allungando l'isse attesa per i residenti in quelle stesse regioni, quindi è un tema poi complessivo di sistema paese ed è questa la ragione per la quale, e arrivo alla, diciamo alla, alla parte finale, non vorrei prendere troppo tempo, noi stiamo facendo una battaglia come Partito Democratico per difendere l'unità nazionale perché riteniamo che la proposta di autonomia differenziata così come strutturata è una proposta che divide il paese ma, e danneggia il mezzogiorno in modo evidente perché cristallizza quantomeno la situazione attuale, perché se la fai a invarianza di bilancio come è previsto e se prevedi la possibilità di finanziare alcune materie trasferite con residui fiscali, eh, vuol dire che tu sottrai parte della fiscalità che de destini allo Stato centrale e poi la dovrebbe ripartire in tutte le regioni per mantenerla in regioni che hanno maggiore spazio fiscale. Secondo tema, se non prevediamo non solo la promozione, così come è scritto nella proposta di legge, ma la attuazione effettiva dei LEP, noi non risolveremo il problema dei divari, ma li allargheremo. Allora la domanda è questa, chiudo davvero, eh, alle critiche che un po' sono arrivate o alle perplessità emerse da, da parte di Visco, da parte dell'ufficio rilevato all'ufficio parlamentare di bilancio, anche da parte dei commissari che poi in parte l'hanno lasciata, in parte anche all'interno abbiamo letto alla stampa di qualche diciamo, lettera, giustamente le perplessità che lei rilevava e che sono parte del pluralismo col quale avete affrontato la relazione finale, eh, alla fine diverrete a una sintesi oppure lascerete diciamo, Diciamo, eh, problematica la, la, diciamo, il, il dibattito alla fine dei lavori e soprattutto perché noi abbiamo paura che della, è una preoccupazione attenzione a non restringere troppo i LEP stessi perché poi chi decide quali sono i LEP su cui eh, fare la valutazione forse dovrebbe essere il Parlamento perché altrimenti siccome la, la bozza finale prevede la possibilità di procedere alle intese e quindi alla devoluzione di alcune materie una volta definiti ma non attuati i LEP, se noi restringiamo gli stessi LEP apriamo la strada a possibili trasferimenti di materie che incidono comunque sull'equilibrio finanziario penalizzando alcune regioni più in ritardo è soltanto perché abbiamo deciso che non si chiamino LEP quando invece in realtà contribuiscono a creare quel livello di omogeneità nei diritti e servizi essenziali alle persone che dovremmo garantire in tutto il Paese. Mi fermo qua, grazie per la pazienza. Grazie, onore. Prego, professore. Sì, grazie. E dunque, sul primo punto, 
sostanzialmente era l'impostazione di Maurizio Ferrera, quello di dire non dobbiamo limitarci a vedere soltanto le risorse che sono stanziate, ma dobbiamo anche vedere quali sono i, le capacità amministrative ed eventualmente sopperire alla come dire, debolezza delle capacità amministrative. E indubbiamente quello che diceva lei è corretto perché noi abbiamo una serie di dati che riguardano per esempio gli abbandoni scolastici nel mezzogiorno per prendere la scuola sempre per i motivi che diceva lei, cioè di un sistema a rete nazionale, a differenza di un sistema a rete regionalizzato come quello della sanità. Noi abbiamo la possibilità di fare la comparazione tra i due elementi, no? perché sono tutte e due reti, servizio sanitario nazionale e sistema scolastico nazionale. Uno è chiamato nazionale ma è in gestione unitaria, uniforme su tutto il territorio e l'altro invece è oggi regionalizzato. E, e lì appunto notiamo giustamente quello che diceva lei, insomma basta prendere due indicatori il numero degli insegnanti di sostegno nel mezzogiorno rispetto al, al nord e il numero degli abbandoni scolastici nel mezzogiorno rispetto al nord. La cosa interessante però è che bisogna andare ancora più a fondo in questi dati perché è la cosa che è venuta fuori per esempio in materia di asili nido è che ci sono anche delle componenti che non sono della capacità amministrativa ma culturali e cioè che nelle tradizioni familiari del mezzogiorno c'è minore tradizione di lasciare i bambini all'asilo all nido e di tenerli in famiglia, in casa. Ora lei sa che tutti i pedagogisti dicono che c'è uno sviluppo molto più accelerato delle persone che vivono, dei, dei bambini che, vengono socializz che socializzano già da piccoli, va bene? Però c'è un fatto culturale, cioè c'è un'abitudine in quella direzione delle famiglie rispetto ad altre. Quindi la mia reazione al suo intervento è che la sua diagnosi è perfettamente condivisibile ed era il mio punto di partenza, cioè non abbandoniamo anche l'attenzione per il modo in cui la spesa è gestita ma teniamo presente che ci sono anche dei fatti culturali che spesso incidono sulla spesa e sulla capacità amministrativa. Il suo intervento, io non penso che la Commissione possa arrivare ad una sintesi. Primo perché è una Commissione di studiosi. Io nella mia vita ho fatto parte di tante commissioni di studio, di governi e amministrazioni, ma di una cosa sono convinto che se c'è un'utilità che degli studiosi diano un contributo a chi deve decidere, il Parlamento o il Governo, questa utilità sta nell'esprimere più voci. Decidere a maggioranza non avrebbe senso alcuno, perché le maggioranze si raccolgono negli organi rappresentativi politici, non invece negli organi... Sì, allora devono andare a votare. Eh, eh, lo so, lo so, lo so. Con conosco le prassi parlamentari, lo so, lo so. Grazie. Quindi, da questo punto di vista, io penso che noi non possiamo fare che un lavoro di tipo problematico. Io non penso che dobbiamo restringere, c'è qualcuno che ha criticato perché già 237 per queste sole 15 materie sono troppe, sono stato sempre favorevole nel senso di ampliare il numero, ma la questione fondamentale è un problema di equilibrio, non possiamo immaginare un'attuazione costituzionale, se si vuole l'attuazione della Costituzione, perché questo è il problema di fondo insomma. Noi abbiamo una Costituzione che promette delle cose e dice io ho abbandonato la parola mezzogiorno ma ti assicuro sostanzialmente che, che ci possono essere un'Italia un con ordinamenti difformi sul territorio i quali tuttavia assicurano a tutti quanti degli stessi diritti civili e sociali. È una promessa difficile, 
lo capisco perfettamente e non credo che l'equilibrio lo troveremo domani e non credo, come ho detto all'inizio, che si potrà realizzare domani tutto quanto, perché tutto questo richiede un processo di nuova allocazione di risorse, non c'è ombra di dubbio sul fatto che ci sia bisogno e che il fattore tempo entri in questo disegno, credo che sia importante, però nello stesso tempo è importante mantenere quella promessa che è scritta nella Costituzione, è, è, è scritta in quattro punti della Costituzione, l'ho voluta elencare proprio perché, perché la promessa di prima era io faccio, io Stato intervengo per la zona che ha bisogno, il mezzogiorno e le isole, questa promessa non c'è più, va bene? A questo punto c'è un'altra promessa che è io posso dare ordinamenti differenti però assicuro gli stessi diritti civili e sociali. È un gioco molto più complicato questo che a un certo punto è stato deciso ed è norma costituzionale e io penso che la norma costituzionale va rispettata e va attuata e per attuarla bisogna cercare di far progredire anche le analisi lo stesso fatto che il professor Ferrere abbia avuto sentito il bisogno di affrontare oggi sul, sul, sul Corriere della Sera questo argomento qui, tirando in ballo anche l'Unione Europea, è, è, è significativo del fatto che il dibattito che si è svolto fino adesso è stato un dibattito asfittico, cioè soltanto la secessione dei ricchi. No? Ma proviamo a, a vedere un momento che cosa, che cosa si può fare per quella strada, oppure abbandoniamola. Ritorniamo alla Costituzione come era prima del 2001, come è stata fatta nel 1948, ma non si può pensare che non si segue né l'una né l'altra, ecco, perché quella promessa lì era chiara, quella promessa lì era la cassa per il mezzogiorno per intenderci, no? perché 1948 entra in vigore la Costituzione, 1950 si fa la cassa del mezzogiorno o era la riforma agraria. Perché sono state fatte la riforma agraria e la cassa per il mezzogiorno? La riforma agraria era prevalentemente per il mezzogiorno. Sono state fatte perché c'era quella premessa. È cambiata la premessa costituzionale. Proviamo a vedere un momento se si riesce a ristabilire un equilibrio nel quale l'Italia sia davvero unita. Insomma, ecco, questa è diciamo, qualche riflessione. Eh, eh, sì. Sì, sì, però no, con, la, con la speranza, speranza dell'intervento anche dell'Unione Europea. C'è Stefanazzi, l'onorevole che vuole fare giusto una domanda sì, veloce. Presidente, veramente... Mi, sì, sì, devo andare sì, in aula. No, sì, subito, perché professore. Perché voi avete sì. impegnati, Tanto, anche io devo andare in aula. Mi qua. scuso per essere arrivato in ritardo, purtroppo ero in commissione. No, molto semplicemente mi ha colpito quello che ha detto a proposito della promessa eh, e quindi del passaggio del 2001. Mi, mi chiedevo se... Uh, non fosse il caso di ampliare il, il dibattito, la discussione, cioè se l'impianto uh, regionalistico possa essere declinato anche in altro modo, magari attraverso forme di governo che recuperino tradizioni europee, tipo quella tedesca per esempio, e che tenga insieme tutto, cioè tenga insieme quella promessa con una forma di unità uh, statale non controvertibile. Io penso che quello sarebbe interessante e un modello di tipo tedesco sarebbe interessante, però c'è una premessa del sistema tedesco di cui ho parlato proprio nei giorni scorsi nel corso di un seminario con alcuni presidenti delle regioni. Il nostro regionalismo è stato troppo concepito in un rapporto regione-stato, cioè un rapporto verticale e l'esperienza del regionalismo tedesco è stato un regionalismo molto più cooperativo cioè in cui le regioni si sono reciprocamente aiutate. I Gemeinschaftsaufgaben, come li chiamano loro, e sono stati proprio un esempio. Sono, sono settori nei quali decide il Bund e i Länder insieme, va bene, con una maggioranza che, che non, è, non è, una, è ponderata in modo tale che le regioni possano avere un maggiore peso rispetto al Bund. Ecco, noi Abbiamo, e per questo io penso che sarebbe utile che ci fosse una pausa diciamo, un, di riflessione per fare un bilancio dell'esperienza regionale, abbiamo avuto un regionalismo che è stato, eh, ha sempre concepito se stesso in un rapporto regione-stato, va bene, 
mai regioni, regione, regioni, va bene. La stessa conferenza non è, non è stata sufficiente, tant'è vero che molte persone propongono appunto il Senato rappresentativo come, come il Bundesrat. Grazie, grazie professore. Io ringrazio il professore e tutti i partecipanti della Commissione e la, eh, vendo chiusa la Commissione.